斗破苍穹年番终于开播了，并且连播了三集，可见官方对斗迷非常有诚意。从播出的内容来看，动漫的进度加快了不少，并且省略一些无关紧要的剧情，这种做法也是获得不少网友的好评。在更新的三集内容里，主要讲述萧炎前往黑角域购买一些收服陨落新年所需要的药材，不过这过程中却发生了一些意外，在黑影城拍卖会上。萧炎发现了一火榜第三个近年妖火的残图，然而在拍卖的过程中，由于血族范灵的掺和，导致萧炎不得不放弃拍卖。不过残图对于萧炎志在必得，因此萧炎不惜选择了杀人夺宝的做法。于是萧炎一直尾随范灵，想要来个杀人夺宝。不过范灵也不傻，很快就发现了萧炎在跟踪他。之后，在与父亲范劳的帮助下，从天蛇湖手里抢到了阴阳玄龙丹，并带着手下布置了埋伏，专门等萧炎自投罗网。可惜他低估了萧炎的实力，萧炎上来就是大招，把他的手下都给灭了。范灵想跑已经来不及了，最终含恨死在萧炎手里，还是尸骨无存那种。最后，萧炎一共获得了三件宝物，分别是近年妖火残图。地阶斗技三千雷动，以及七品阴阳玄龙丹。虽然萧炎杀死了雪宗等人，还用异火清除了痕迹，但是没有多久，范劳就发现了，当即大怒，重金悬赏看是谁杀了他儿子。不过这个时候，萧炎早已经拿着宝物离开了黑角域，来到了迦南学院的势力范围。萧炎首次登场学院的方式就惊呆了众人，因为萧炎之前请了两年的假期，一直没有参加入选内院之争。可若琳导师在熏儿的请求下。仍然把萧炎的名额报了上去，导致萧炎在最后一秒才从天而降，迎战九星斗士薛崩。当然，以萧炎的实力，自然是用八级崩把薛崩打败了，这也惊呆了在场众人。不过，还是有人不服萧炎，这人就是薰儿的追求者白山，因为萧炎当众拥抱薰儿的场景。深深的刺激到了白山，所以白山之后会一直找萧炎的麻烦。而之后，萧炎得到一个惊人的消息，那就是萧家被云岚宗屠灭，仅有二哥萧力逃了出来。随后，在外院的大决战中，外院中的三王竟然联手要对萧炎出手，结果意外伤到了薰儿。看到自己心爱的女孩因为自己受伤，萧炎的小宇宙爆发了。面对虎家、吴昊以及白山三人的夹击，萧炎仅仅使用了一招小型活路火莲，就彻底将三人击溃，好好的感受了一把英雄救美帝感觉。